क्यों क्यों नहीं आना है तुम्हें उपलेटा आपने नरेन की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवा दी और जब मेरी शादी की बात आई तो मेरी पसंद की लड़की से क्यों कौन वो मामूली लड़की वो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की वो दूसरों को सजाने सवारने वाली लड़की उसे तुम रतन सिंह खानदान की बहू बनाना चाहते थे उसकी कंपेरिजन तुम नंदिनी से कर रहे हो एक बात समझ लो नंदिनी चाहे पैसे वाली ना हो लेकिन खानदानी है वो हाँ तो बस जो बात मैं भूल चुका हूं उसे याद करना नहीं चाहता मैं नरेन की शादी में पूरे परिवार को शामिल होना पड़ेगा चाहे मन हो या ना हो पूरा परिवार उपलेटा के लिए निकल चुका है मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं जाके अपना सामान पैक करो चाओ आप मुझे अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए आप अपने बापूजी से जो भी बात करनी होती है वो अपनी माँ से कहलवाते हैं मतलब जैसा आपका आपकी माँ के साथ रिश्ता है वैसे अपने बापूजी के साथ नहीं नरेन क्या कर रहा है भाई अभी तक बैठा हुआ है तू तेरे तुमने सामान भी पैक नहीं किया अभी तक यार नरेन सब लोग तेरा नीचे वेट कर रहे हैं यार जल्दी कर बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो सब फैला हुआ है यार कपड़ा एक भी तूने रखा नहीं अभी तक चले क्या हुआ कितना परेशान क्यों है डर लग रहा है कोई बात नहीं यार शादी से पहले ऐसा होता है चल जल्दी से रेडी हो जा टाइम मत वेस्ट करा चल चल जल्दी कर सब लोग वेट कर रहे हैं नीचे सारे कपड़े फैले हुए हैं बहुत बड़ी गलती होगी देवेर बहुत बड़ी क्या गलती हो गई पहले पहले नंदिनी को झूठ बोला है क्या क्या झूठ बोला है तुम्हें तुझे याद में उपलेटा गया था वहां नंदिनी और मैं एक पीच पे गए थे और नंदिनी ने मुझे उस पीच पे पूछा था क्या कि नरेन जी आप अपने बाबूजी के बारे में बताइए मैंने उसको अपने बाबूजी के बारे में बताया कि बोला कि मेरे बाबूजी जी के सख्त खिलाफ है आज तक किसी से भी उन्होंने तो तूने झूठ कहा बोला ये बता तेरे बाबू जी दहेज कहा लेते अरे वो तो दहेज लेते थे यार और देख समाज में ना लोग आज भी बिना कहीं दहेज लेते हैं वो बातें तेरे बाबू जी की पास्ट की थी समझा तो तूने झूठ नहीं बोला नंदनी से अरे तू क्या बात कर रहा है देवेद तुझे अंदाजा भी है तू अभी क्या बोल रहा है ये तो खुद को लॉजिक देख के अपना दिल बहलाने वाली बात हो गई बल्कि सच तो यह है कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए नदिनी के उस सोलो के साथ खिलवाड़ की है वो लड़की मुझे जिस वजह से अच्छी लगी थी मैंने उसके आदर्शों के साथ धोखा किया है तो सोच भी नहीं सकता देवे 
मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ नंदिनी को बाबूजी की सच्चाई के बारे में कौन सी सच्चाई की बात कर रहा है तू देख सच्चाई सिर्फ एक है कि तेरी शादी नंदिनी के साथ हो रही है और तेरे बाबूजी तेरी शादी कर रहे हैं वो भी बिना दहेज के समझा अरे यार नंदिनी के लिए तूने अपने बाबूजी के साथ बगावत कर दी थी तू वही नरे ना यार नंदिनी से प्यार करता है ना करता है नहीं करता बता मेरे को करता है ना चल मेरे भाई फटाक से रेडी हो जा सब लोग नीचे तेरा वेट कर रहे चले चल चल सोच मत सादा चल मेरे भाई तुमने बहुत समय से इंतजार किया इस दिन का चले क्यों ही ना बात है चला जा राना आप आ गए देखिए मैंने आपके सारे कपड़े पैक कर दिए अगर कुछ रह गया हो तो बता देना वैसे रौनक रौनक आप ठीक हाथ मत लगाओ मुझे हाथ मत लगाओ मुझे किसने कहा तुम्हें मेरे कपड़े पैक करने के लिए मैंने कहा तुम्हें मेरे बैग को पैक करने के लिए हाँ सदा पीवी बनने की कोशिश मत करो तुम शादी है रौनक छोटी क्या शादी 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 नहीं जाना मुझे शादी में तुम्हें जाना है ना तो तुम जाओ मेरा कोई लेना देना नहीं है ना तुमसे ना इस रतनशी खानदान से ना नरेंद्र से समझ में आई तुम्हें जिसे देखो अपनी जिद तो अपने पे लगा हुआ है ये चीज है ना ये 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 पैक किया ना तूने आइंदा से मेरे कपड़ों को हाथ लगाया ना तो ध्यान रख लो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ समझे बापूजी हाँ बेटा थैंक यू खुश बहुत बापूजी ये तो ग्रीन सैन होटल है हम लोग यहां क्यों आए बेटा जहां बारात रुकेगी वहीं आएंगे ना लेकिन बाबूजी ये ये काफी एक्सपेंसिव होटल है मामा जी अफोर्ड कर पाएंगे चंचल जरा समझा विषय जैसे समझी जी की मर्जी जहां ठहराना चाहे वो हमें उनकी चॉइस में दखल नहीं देना चाहिए मुझे ऐसा लगता है जी नरेन बेटा गाड़ी आ भी गई थी हाँ वो लोग आ रहे इधर रे तू तुझे फुल वाले को बुला खेला जल्दी 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 नंदिनी का घर देखकर सोचा नहीं था ऐसी जगह पर ठहराएंगे बारात को अरे हमारे मोटा बापू की इज्जत का सवाल है भाई के लौते बेटे की शादी है तो ये सारा इंतजाम करना तो बनता है समता हा? साड़ी हा? सरस तेरी साड़ी साड़ी किचन में नहीं जा रही कम से कम यहाँ तो ठीक से सॉरी भाई भूल गई सॉरी तो भाई देख इनका पैसा आना बाकी है आने पास पैसा मंगाई ले ये नरेन कुमार क्यों फोन कर रहे हैं ये नक्की इनको जय श्री कृष्ण नरेन कुमार पहुंच गए होटल जय श्री कृष्ण मेहुल भाई जी अभी जस्ट पहुंचे वाह 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 वैसे मेहुल भाई मुझे एक बात बताइए ये 
ये मामा जी ने इतना महंगा ये होटल ग्रीन सैंड होटल क्यों बुक किया अपना वो समाज हॉल भी तो था ना वहां भी हम आराम से कर सकते थे सारे फंक्शन अभी ये वक्त थोड़ी है बात करने का अभी आ, आ, आप रिलैक्स कीजिए शांति से नहीं आपको किसी ने बोला था क्या ये बुक करने के लिए भाई सच सच बताइएगा बापू जी ने कहा था आपको बुक करने के लिए हाँ नरेंद्र कुमार वो आपके बापू जी ने ही कहा था लेकिन वो जल, 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 जलपा भापी है ना आपके और वो अपने बा और वो उनके लिए क्या है एसी कंफर्टेबल रूम हो तो क्या वो वो, वो टेंशन नहीं ना इसीलिए ये होटल बुक कराने को क्या बाकी कुछ नहीं ऐसा तो है और अच्छा है ना ऐसी होटल हो तो क्या रिलैक्स रह सके नहीं ठीक नरेन को क्या वो नरेन किसका वेट कर रहे हैं अरे चल ना सब लोग अंदर जा चुके हैं चल भाई चल अच्छा अच्छा चलना यार चल नरेन अरे किधर जा रहा है तू चल मैं आता अरे भाई अपना रूम इधर अरे तू चल ना देवेंद्र मैं आ रहा हूं यार प्लीज यू गो नरेन कुछ अरे बेटा वो सामान मेरा अरे बेटा बता तो सही क्या हुआ ये नरेन मोटा काकी को ऐसे क्यों ले जा रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है जिगर इतनी बेकार अरेंजमेंट है यहाँ पे ना तो फ्रूट बास्केट है ना चाय पानी का अरेंजमेंट कुछ करो ना जिगो हाँ तुम फ्रेश हो जाओ मैं रिसेप्शन पर चेक करके आता हूँ कि आज रात को क्या प्रोग्राम है ठीक है फ्रेश हो अरे नरेन क्या हुआ तुझे कुछ बताएगा मुझे क्या वही तो जानना चाहता हूँ मैं माँ की क्या हो गया है बापू को कि अपने बेटे से झूठ बोलने में जरा सा भी संकोच नहीं करते वो क्या झूठ क्या झूठ बोला उन्होंने माँ आपको याद है अभी हम जब गाड़ी में आ रहे थे तो मैंने बाबूजी से क्या पूछा था कि बाबूजी इतना महंगा होटल मामा जी अफोर्ड कैसे कर पाएंगे क्या कहा था उन्होंने अरे बेटा हम तो लड़के वाले हैं हम थोड़ी ना कुछ होते बोलने वाले लड़के वाले जा रुकाएंगे हम ठहरेंगे राइट ये झूठ है माँ बल्कि उन्होंने मामा को फोर्सफुली इस होटल को बुक करने के लिए कहा क्यों क्या बापू जी ने मामा को यह बोला कि वो जलपा बाबू प्रेग्नेंट है बा की उम्र हो गई है तो मुझे एक ऐसा रूम चाहिए जिसमें एसी हो अटैच वॉशरूम हो एक लग्जरी होटल हो ये क्या है मां सर हाँ सर आपको कुछ चाहिए अभी नहीं बाकी सब तो इसमें गलत क्या है बेटा अब जलपा प्रेग्नेंट तो है उसका ख्याल भी तो रखना है ना हमें और बा का तो तुम्हें पता है इस उम्र में उन्हें आराम चाहिए उन्हें एक जैसी जिंदगी जीने की आदत है और उसी हिसाब से हमें उनको यहाँ रखना पड़ेगा तो क्या माँ इन सब चीजों के लिए किसी दूसरे इंसान को खर्चे में डालना सही है क्या अरे हम भी तो होटल रूम में रह सकते थे ना माँ अपने खर्चे पे बिग डील और रही बात जलपा बाबी की जिगर बाई की और बाकी तो उनके लिए रूम बुक कर लेते हैं हम क्या माँ क्या हम दो दिन के लिए समाज हॉल में नहीं रह सकते एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह अंदर की आवाज बाहर नहीं आ रही है कमरा साउंड टूट लगता है ये लोग कोई सस्ता सा रूम बुक नहीं कर सकते थे क्या जहां अंदर की आवाज साफ साफ सुनाई दे नरेन तू गलत बात पे नाराज हो रहा है अब लड़की वालों से अच्छी जगह रहने की उम्मीद करना कुछ गलत नहीं है अरे आप कैसी बातें कर रही है मां कम से कम सामने वाले की हैसियत तो देखनी चाहिए ना क्यों देवे हैसियत देखी थी तभी तेरे बापूजी ने एक पैसे का दहेज नहीं लिया उनसे वरना तू अच्छे से जानते हमारे घर में आई हर औरत अपने साथ स्त्रीधन लेकर आई है 
क्या बात है मतलब एक गलत काम किया सो किया इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे गलत काम करने के लाइसेंस के हकदार हो जाते हो आप देख नरेन नहीं माँ वो गलत है और आप अच्छे से जानती हैं मैं बापूजी से भी बात करने जा रहा हूँ नहीं तू बापूजी से कोई बात नहीं करेगा क्यों बात नहीं करूंगा तू अच्छे से जानता है बापू कितनी मुश्किल से राजी हुए शादी के लिए क्यों बना बनाया काम बिगाड़ना चाहता है तू प्यार करता है नंदरी से खोना चाहता है उसे क्यों अपनी शादी में हंगामा करना चाहता है तू अपनी माँ को अगर सारी उम्र ऐसे रोते देखना चाहता है अपने लिए तो जा कर तमाशा मौन, मौन। ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ ना माँ अगर ये तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेलिंग लगता है बेटा तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग सही लेकिन माँ अगर आप मेरी एक बार एकदम चुप अगर अपने बापू से एक शब्द भी तुमने बोला तो जीवन भर तुमसे बात नहीं करूंगी मैं तू यहां क्या कर रहा है वो, वो, वो मोटा का होटल कितना बड़ा है ये समझ में नहीं आ रहा कहां से क्या रास्ते एकदम कंफ्यूजिंग है मैं रिसेप्शन ढूंढ रहा था क्या है ना मेरा पहली बार है नरेंद्र काफी बार आया हुआ है यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कहा है ये नरेंद्र का कम का, का, का शायद रिसेप्शन यहाँ इस तरफ होगा मैं, मैं आता हूँ क्या कर रहा है यार नरेंद्र थोड़ा दो दो मिनट में इतना एग्रेसिव क्यों हो जाता है यार? तो एग्रेसिव नहीं हो तो क्या हो यार देवेन नंदिनी के मामा जी बिक जाएंगे होटल का बिल पे करते करते यार अरे तो तेरे गुस्सा करने से तुमको बिकने से बचा लेगा क्या अरे मेरी बात सुन भाई दिमाग को ठंडा कर और शांत हो जा ठीक है और शांति से बैठ के सोच कि हमें करना क्या है देख बापू से हम लोग बात कर नहीं सकते क्योंकि आंटी जी ने हमें कसम दी है तो एक काम कर फिलहाल के लिए अभी शादी पे फोकस कर और शांत हो जा मेरे भाई बापू से बात तो नहीं कर सकता मैं पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे क्या कर सकता हूं मैं हाँ मैं ये कर सकता हूं सर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज थैंक यू सो मच कैन आई हेल्प यू आई थिंक यस यू कैन आप एक ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं कैन यू डू मी ए फेवर श्योर सर एब्सोल्यूटली जितने भी होटल रूम्स बुक हुए हैं और जो भी रेप्स का खर्चा है वो कितने तक का होगा आई मीन मिस्टर तांबरिया से तो आप लोगों की डील हुई होगी ना जितना भी खर्चा हुआ है या होने वाला वो सारा पेमेंट मैं करूंगा सर हाउ इज इट पॉसिबल ये तो क्लाइंट और होटल के बीच की बात है सर मैं आपसे पैसा मांग नहीं रहा हूँ मैं आपको पैसा दे रहा हूँ अगर आपको कोई इशू है तो आई कैन टॉक टू समन क्लाइंट कोई इशू हो सकता है और अगर उन्होंने होटल के अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया तो मेरी जॉब चली जाएगी अच्छा मुझे एक बात बताइए जब तो... उन्होंने ये प्रॉपर्टी बुक की होगी तब तो आप लोगों ने उनको डिस्काउंट दिया होगा राइट तो अब आप एक काम कीजिए आप उन्हें और डिस्काउंट दीजिए मैक्स उनसे आप पंद्रह से बीस हजार रुपये लीजिए वैसे जहाँ तक मैं मामा को जानता हूँ आप लोगों से कभी डिस्काउंट के लिए कहेंगे तो नहीं बट आप उनसे सिर्फ बीस हजार लेंगे बाकी का जो भी अमाउंट होगा ऊपर का वो मैं आपको पे करूँ अभी इसी वक्त ओके सर हाउस हेलो प्लीज कम टू माय ऑफिस या प्लीज आप ये किसी को भी पता ही क्यों हम दोनों के बीच में नहीं चाहिए थैंक यू सो मच
बात है ये <laughs> बात अगर मोटा बाबू को पता चली तो मजा ही मजा ही अकेले क्या बड़बड़ा रहा था और किस बात का मजा आएगा तुझे वो शाम को संगीत संध्या संगीत संध्या है ना और अकेले नहीं मोटा काकी मैं जल्पा से बात कर रहा हूँ बहुत एक्साइटेड है हाँ जल्पा बैंकुट बैंकुट हॉल में है संगीत संध्या बहुत मजा आएगा है ना वो अब मैं आता हूँ हाँ हाँ आ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आता हूँ बता कुछ बात तो है जो ये छुपा रहे लेकिन क्या बात है ये पता नहीं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज